难免，不期而遇，充满浪漫，借以你说，希望我会永远陪着你。去看最美的风景，留下我们的痕迹。这是爱情，我曾经相信。又是一个雨季，和你不再联系，也许已经有人替我去。好像堵了。哦，记得曼曼之前好像是用这个弄的。你之前不是说我要有做你女朋友的觉悟吗？所以这个就交给你啦。那你、哦……对了，好像就是拿着这个对着马桶。摁一下就好了。那你先出去吧。先出去吧，待会儿不管发生任何事，听到任何声音，然后再进来。那你抓紧啊、哦，要去上班了。这样，咱们可就是同甘共味了。幼稚
那你开车小心点啊、嗯。老大，你总算出来了。艾利克斯一大早就来找你，在办公室等你呢。知道了，老大，你可做好心理准备啊！我总感觉有什么大事要发生了呀。啊，我就是提醒一下您，不过您什么大产品没见过啊？我多虑了，多虑了。艾利克斯，你找我，每天都是满面春风的，看来公司这个福利的确不错，总算没有辜负你刘阿姨嘱托，现在要好好珍惜这段感情。我已经到你们公司楼下了，你还有多久忙好啊？等我几分钟，我收拾一下就下去一点也不暖了，跟了七年的下属离职，跟没事人一样。可是，是他主动请辞的。哎呀，主要是我最近太忙了，不然我怎么着也会给他搞一个告别仪式。哎，也是，毕竟他在公司待了这么久，怎么着还是应该好好感谢一下的。你做我一个人的暖宝宝就好啦。我可不想你变成什么中央空调。嗯。这么大的人了，东西都会收拾一下。以后签完的文件。能不能不要随便放啊？好，万一找不到了怎么办啊？东西都放在仪表台上，很影响视线的。知道了，听你的。好好开车。好。
。梁总，我们下次再喝。听话，听话，走吧，咱们坐车去。哎呀，哎呀，我不要坐车。走嘛，走嘛。我不要。我要贝贝，来呀，上来，走吧，陪你一下，至于这么高兴吗？你知道你是全世界第二个背我的男人吗？第二个？嗯，那第一个是谁？你初恋吗？你白痴啊！那些臭男人才不会。那那谁？当然是全世界最可爱的我的老爸啦！他是全世界最爱我的男人。小时候我最喜欢让他背我了。<笑>嗯，现在有你。你好，嗯，那我背你一辈子好不好？我觉得自己好幸福。帮我把这个洗一下。哦，好。喂。喂，安然，我明天就回国了，晚上一起吃个饭吧。明天晚上吗？嗯，是的。不说了，我得去机场了。那你注意安全，回头公司见。到了，嗯，这么快、啊？你不知道要把菜剥开来洗吗？哦，不好意思，我不知道。喂，哎，不好意思，刚才没听到，你再说一下。啊。啊，安安，师兄回来了，约咱们晚上吃饭，让我提醒你一下。哦，我知道，他打电话跟我说了。好，喂，咋了？你怎么了？总是心不在焉的。对了，你跟吴红记忆同居，感觉怎么样？挺好呀。怎么，你和郑明威吵架了？
是我期望值太高了吧？感觉两个人在一起磨合，没有我想象中那么容易。哎呀，你有什么不爽的就直接说嘛。你呢，总是考虑太多，你不说他怎么会知道？师兄，你这一次回来可错过太多东西了，是吗？嗯，你都不知道，我和安安现在已经找到新的男朋友了，而且我们各自已经同居了。这哪算同居啊？虽然他自己的公寓还在装修，来我家暂时住一段时间而已、啊。装修？哎，你是要结婚了吗？别乱说。不对呀、啊，这个结婚之前就是要装修房子呀。他搬过来我家之前就已经在装修了，所以跟我没关系。嗯，他就是蓄谋已久，我跟你说。那。恭喜你了，谢谢，师兄。现在我们三个人里面，就只有你是孤寡老人了，所以你要不要加把劲儿啊？嗯，来，为我们已经开始的新生活和即将开始的新生活，干杯！呀，我来接你了。我男朋友到了，师兄，我先走啦，安安就麻烦你送一下喽，拜拜。曼曼这次好像跟以前不太一样了。对啊，你也看出来了。不过挺好的。那我们也走吧。你男朋友怎么没来接你？我还挺想认识认识他的。以后总会有机会的。也是哦。同居生活过得怎么样？感觉跟以前和曼曼合租的时候没有太大的区别吧。这两个还是有本质上的区别吧。合租。可能更多的是为了吸尔房租。有时候，两个人同住一个屋檐下，哪怕形同陌路，也没有关系。同居就不一样了，可能是为了更多的了解和磨合彼此的生活习惯，需要花更多的精力和时间。有时候，甚至会发现，两个人并不合适生活在一起。让一下。郑明文，能不能不要只是我一个人在操心这些家务啊？啊，对不起，对不起，我最近实在太忙了，所以我疏忽了。这是我们共同的家，为什么只有我一个人在操心这些家务啊？你如果觉得实在太忙，咱们可以找一个保姆来替我们打扫，反正咱们经济能力可以负担，这样也不用太累了。我觉得我们家的家务根本就没有繁重到要请保姆的程度啊，而且这是我们俩共同生活的家，我希望你能跟我一起分担。好，我，好了，我。创意征集。
，怎么哄好冷战中的女人？把家里的瓶盖拧紧，女朋友拧不开就回来求救，亲测有效哦。下起了，放他在听着，听见你回答说不是呢。你偷偷的，那么真实的，悄无声息留下你的颜色。心还亮着，他是我的常客，浮浮沉沉，就像一首歌。一个人。